എന്ത് പറ്റിയാലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടോ കരയല്ലേ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൻ്റെ തണുപ്പിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവൾ മൂടി പൊതിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിനോളം മനോഹരമായൊരു കലയില്ല ഒരു ബന്ധത്തിലും ഒരു ബന്ധത്തിലും അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ അത് ഞാനിവിടെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോടും എന്നോടും എല്ലാവരോടും പറയാം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ശരിക്കും എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ സൗഹൃദമാണ് പ്രണയമൊന്നുമല്ല നീ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാം പ്രണയത്തിനൊക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആയുസ്സുണ്ടാവും സൗഹൃദം അങ്ങനെയല്ല അത് എവർ ലാസ്റ്റിങ് ആയിരുന്നു എവർ ലാസ്റ്റിങ് ആയിരുന്നു അത് തീരൂല അതിൽ ഭയങ്കര സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഒരാളെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗോട്ട്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫാമിലി തെറപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് ദമ്പതികളെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് പ്രശ്നമുള്ള ദമ്പതികളെ മാത്രം അതേമാതിരി ഫാമിലി തെറപ്പിസ്റ്റാണ് നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഫാമിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ അധികവും എഴുതിയത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സൗഹൃദം കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ആ കാരണം അതിന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൗഹൃദത്തിന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നാണ് കാരണം സൗഹൃദത്തിനുള്ള ഭയങ്കരമുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ രണ്ട് ചങ്ങാതിമാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോഴാണ് കൂടെ ഉള്ള ആൾ പറഞ്ഞത് എടാ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല മറന്നുപോയി വണ്ടി തിരിക്കും എന്നാണ് പറയാം വണ്ടി തിരിക്കുമോ എന്നല്ല പറയാം വണ്ടി തിരിക്ക് ഫോൺ എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ തിരിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വേഗത കൂട്ടും അവിടെ ചെന്ന് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരും ഇത് ഭാര്യയാണെങ്കിലോ ഈ മറന്നത് അവളാണെങ്കിലോ ആ യാത്രയുടെ കാര്യം ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ രസം പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടവരൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുണ്ടാവും അതോടുകൂടി ആ ഉടുത്ത വസ്ത്രത്തിൻ്റെ രസം പോവും ഏ ആ തേച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ രസം പോവും പൂശിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ രസം പോവും അവിടെ കുറഞ്ഞു പോയത് എന്താണെന്നറിയോ ചെങ്ങാതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഇവളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയി അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് സൗഹൃദം സൗഹൃദം തരുന്ന ഭയങ്കര സ്പേസ് ആയിരുന്നു അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് പ്രണയിച്ച ആളുകളൊന്നുമല്ല നല്ല സൗഹൃദം തമ്മിലുണ്ടായ ആളുകൾ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയണാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ സൗഹൃദമാണ് നല്ല ചങ്ങാതിമാരാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതൊരു ബന്ധത്തെയും മനോഹരമാക്കും അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ മനോഹരമാകട്ടെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുക നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ ഹാപ്പി ആക്കുക ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അവരെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചല്ലേ പിന്നെ ആർക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ മദർ തെരേസ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ജഡ്ജ് പീപ്പിൾ യു ഹാവ് നോ ടൈം ടു ലവ് ദം നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജാവിനും കളിപ്പാട്ടം കേടു വന്ന കുട്ടിക്കും ഏകദേശം ഒരേ ദുഃഖമാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജാവിനും കളിപ്പാട്ടം കേടു വന്ന കുട്ടിക്കും ഏകദേശം ഒരേ ദുഃഖമാണ് എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും നിൻ്റെ ആ പൊട്ടിയ കാറിൻ്റെ ടയർ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ കറിയണ ഒരു പൊട്ടിയ കാറിൻ്റെ ടയറല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ല അതൊരു രാജാവിന് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അത്രയും വലിയതാണ് അവന് നിങ്ങളുടെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള മകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകന് ആ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് രണ്ട് കറുത്ത പുള്ളി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ കാര്യമേ അല്ല ഇത്രയും നിസ്സാരമായൊരു കാര്യത്തിനാണോ നീ കറിയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നത് ഇവിടുന്നല്ല ഇവിടുന്ന് പോലും അല്ല ഇവിടുന്നാണ് ഇവിടുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കുറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് കുറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും പക്
മനുഷ്യരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം നേ മനുഷ്യർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ കൊടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വലിയ വീടും വലിയ മൊബൈൽ ഫോണും വലിയ കാറും അതൊന്നും പോരാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ വേണം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു ദിവസം കാണേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളി ശനിയാഴ്ച വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നാളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക മുപ്പര് പറഞ്ഞു നാളെ ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച കോഴിക്കോട് എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജെ ഡി ടിയുടെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ജെ ഡി ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അദ്ദേഹം ജെ ഡി ടിയുടെ അടുത്തൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമുണ്ട് പി എം ഒ സി എന്ന് പറയും പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലുണ്ടോ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ വരാന്തയിലുണ്ട് മൂപ്പരൊരു കുട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്നതല്ലേ അല്ല പിന്നെയോ എൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശനിയും ഞായറും മാത്രമേ ക്ലാസ് ഫീഡിങ്ങുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് രണ്ട് മാസവും മാത്രമേ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ആറ് ദിവസവും ജോലി തിരക്കുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഏഴാമത്തെ ദിവസം കിട്ടിയ ഒരു ഒഴിവ് ദിവസത്തിൽ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് കൂടെയുള്ള ഒരാളുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അയാളെയൊക്കെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയണം പ്രണയം എന്ന് അയാളൊക്കെ ആ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രണയം 